岳浩龙，你只有这一条路可以走，否则，你就要在康城彻底消失。<笑>好啊，我今天倒是想看看，你们是怎么让我消失的。你想走就走。师傅，报告，外面发现新四军游击队，附近有激烈枪声，大东府方向发生爆炸。凭什么见我师父？有什么话跟我说。哼，这是我们吉田馆长送来的战书。哼，吉田是我师父的手下败将，还居然敢送挑战书。上一次是让你们的，这一次我们吉田馆长要好好的教训岳浩龙。怎么，怕了？哼，你把这个交给岳浩龙。他要是怕死，就躲在家里做缩头乌龟，不要出来。<笑>我们已经在全城贴满了告示，如果岳浩龙不敢出来应战，那全城的所有人都会知道，岳浩龙他是一个欺软怕硬的鼠胆小辈。到那时候，他的一世英名可就都毁了。<笑>回去告诉吉田，我师傅一定奉陪到底。<笑>很好。走。这是小日本的诡计。他们明知道岳师傅染上了毒瘾，以目前的情况，根本不可能应战。先下毒，
再来送战书，这分明把师傅往死里整啊！这件事，千万不能告诉岳师傅，否则就是去送死。可是。平时的豪气哪里去了？完境时候，躲起来了吗？你们这些中国人，都是东亚病夫，太过分了，太过分了，给我滚下去！中国人只配做下等民族，太过分了，给我拆了他们的擂台，把他轰下去！走，走，走，下去，擂台。岳师傅，现在一定要好好静养，嗯，不能让他太激动。大师兄，大师兄，你快看看吧，日本人都嚣张的不得了啊！怎么嚣张？他们说师傅是胆小鬼，是缩头乌龟。妈的，小日本敢这么侮辱师傅！老百姓要拆擂台，结果被日本人给打伤了，还当我们中国没人了！哎，杨海，让我去。陆大哥，你不方便出面，还是我去。走。哎，江海是我师傅的手下败将。是啊，手下败将。